Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kinaletwa kwako na Mikeith Mwoki na leo tunashukuru sana mko pamoja na sisi kwenye kipindi cha leo tuweze kuchambua kitabu cha ufunuo na tumesoma kutoka ufunuo mwanzo mwanzo ufunuo that is a chapter one ama mlango wa kwanza na hii leo tumefika mlango wa nane na Tumekuwa tukiona mengi sana kuhusu vile maandiko yanasema yanazungumza kuhusu siku za mwisho na vile Mungu anasema siku hizo zitakuwa zitakuwa ni siku ambazo ni za kushtua siku za kutisha haswa kwa wale ambao hawamwamini Mungu wataweza kupitia dhiki iliyo kuu na wakati uliopita Uh, kwenye mlango wa saba tuliona mambo mengi ambayo yaliweza kutokea ambayo ilikuwa ni baadhi ya ghadhabu za Mungu ama hukumu za Mungu na kwenye ke, mlango wa nane hii leo tutaweza kuona mengi zaidi kuhusu hii ghadhabu ya Mungu ambayo atakuwa anairushia walimwengu ambao walimkataa na Masomo yetu ya leo inataka kukuelezea ndugu mpenzi msikilizaji <coughs> ya kwamba lazima wewe uwe macho sana lazima ujue ni yepi yanakuja na ufunguke kwa sababu usipomjua Mungu haya maneno ambayo nitaenda kukuelezea leo yatakujia wewe na Mungu amesema heri wao ambao wanasikia na wanatenda kuliko wao ambao wanasikia na wanakosa kutenda. Kumbuka uhai na mauti zipo kwenye mikono yako. Kwa hivyo ni vyema uweze kuchagua uhai. Na kwa leo kwenye mafunzo ya leo nilitakuwa ninafunza kuhusu baragumu saba, muhuri wa saba na chetezo cha dhahabu. Baragumu saba, muhuri wa saba na chetezo cha dhahabu. Na kama uko na Biblia yako tafadhali nenda kwenye kitabu cha Ufunuo Ufunuo nane tuweze kuzungumza uh, au kusoma pamoja tuweze kujua maandiko vile yanavyozungumza. Twende kitabu cha Ufunuo nane tuweze kuona vile Mungu anavyosema. Na maandiko yanasema mstari wa kwanza hata alipoifungua muhuri ya saba the seventh seal kumbuka kuna ile muhuri sita tulisoma kwenye kit, e, mlango wa sita tulisoma mi, muhuri sita sasa huu ni muhuri wa saba kulikuwa na oppose Mungu alikuwa ameweka e, kutulia kidogo kama vile tuweza ita koma tu akatuonyesha sehemu nyingine sasa tunarudi kwa muhuri wa mwisho ambao ni muhuri wa saba alafu baada ya huu muhuri tutaweza kuona hata mambo mengine zaidi baadhi ya E, hukumu za Mungu. Sasa hata alipoifungua muhuri ya saba kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Nami nikawaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu nao wakapewa baragumu saba. Unaona? Sasa malaika wangapi? Saba wamepatiwa baragumu saba. They were, they were given seven trumpets, the seven angels which stood before God. Hebu tuone nini nafanyika walipopatiwa hizi eh, baragumu. Na maandiko yanasema mstari wa tatu, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu. Mwenye chetezo cha dhahabu. Chetezo ni a golden censer. Mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi he was given much incense ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu na dhaba, na dhahabu okay umesikia hapo ili autie nini autie huu uvumba mwingi he was given much incense that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. Wacha nirudie tena kwa Kiswahili. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu. Akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu. 
iliyo mbele ya kiti cha enzi. Tayari hapa tunaonyeshwa na Biblia kuwa kunayo madhabahu ya dhahabu ambayo iko mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo kumaanisha madhabahu ambayo tunayo hapa ambayo tulikuwa nayo in the Old Testament kwenye agano la kale madhabahu ambayo yalikuwa ulimwenguni yalikuwa tu kama mfano. Na baada hapo pia tumekuwa na madhabahu ambayo ni miili yetu. Kumbuka sisi ndio madhabahu ya Mungu hapa ulimwenguni. In the New Testament hatuna madhabahu tena ya miti ya kutengenezwa na mikono ya watu bali sisi ndio madhabahu ya Mungu. We are the temples of God, alright? Lakini hata hii miili yetu bado ni mfano. Kule mbinguni kunao madhabahu ambayo ni ya kweli ambayo ni madhabahu ya dhahabu iko mbele ya kiti cha enzi. Na kumbuka kitu kingine kwenye hao madhabahu kulikuwa na chetezo cha dhahabu. There was a golden censer and there was given to him much incense. So pale kwenye chetezo hicho cha dhahabu alipewa uvumba mwingi, much incense ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu. Umesikia hapo? Kwa hivyo kumaanisha maombi yetu wapendwa hawa haiendi bure. Most of the time tunaomba, tuna sifu Mungu, tunamlilia, tunamwambia Mungu tutetee hii na ile, Mungu nisaidie, Mungu huyu amenitendea hivi, basi nilipishie. Na Mungu huwa hana dustbin ya maombi. Hakuna hata neno moja ambalo unatoa kwa mdomo wako ukimwambia Mungu akusaidie au Mungu akufanyie hili na lile au ukimuomba Mungu kwa jambo lolote ambayo maombi yanatupwa mbali hapana Mungu anayaweka yale maombi na hayo maombi tunaona nataka uone nguvu ya yale maombi tunaambiwa kila siku ombeni ombeni na mkeshe lakini watu hawaoni kama maombi yana nguvu wacha ni kuonyeshe nguvu ya maombi mhm sasa tumeona nini? Akapewa uvumba mwingi, much incense, ili autie pamoja, achanganye pamoja na maombi ya watakatifu. Okay? So maombi yamechanganywa na ile uvumba. Ehe, hebu tuone nini itafanyika. Juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Mstari wa nne unatupa picha ya nguvu za zile maombi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Umeona yale maombi yanaanza kupaa sasa yanamfikia Mungu anaweza kuyasikia. You know, tunaambiwa kuwa maombi yetu is a sweet savor ama yani ni manukio ama makunukato mazuri kwa Mungu. Tukiomba kama tunamaanisha. Ni kama vile unasikia sauti nzuri ya mwanadada ambao unampenda au kama wewe ni mwanadada jamaa fulani ambao umempenda you have just fallen in love how do you feel ukisikia anakuita mpenzi wangu na kupenda mpenzi wangu uko wapi mpenzi wangu kuna hivi viatu nimekununulia mpenzi wangu unafanya nini leo mpenzi wangu hii na lile yani vile unasikia sauti kiwa tamu just imagine ukiongelesha Mungu you askia vipi kwa ule upendo ametupenda hadi anatufilia kwa msalaba Yaani maombi yetu kwake ni kama mafuta yani yanamfanya yana nasikia vizuri yani sana. Na ndio nataka kukuambia ndugu yangu dada yangu zidi kuomba. Na kuomba si kupiga makelele. Unajua kuna watu wanafikiri kuwa kuomba ni kupiga makelele, kutoa ma, ma, ma speaker nje na microphone alafu kupigia tu kelele kwa mitaa hapana. Maombi unaomba kwa rona kwa kweli. Unaomba kwa rona kwa kweli. Yesu alisema na ukiomba ingia mahali pandani pa nyumba yako ama in your closet, halafu uweze kufunga na uongee na Mungu ambaye anasikia kwa siri na atakulipa kwa wazi. Kumbuka Mungu anaishi ndani yako, ndugu yangu, dada yangu. Haishi mbali. He lives within us. The kingdom of heaven is within you. Na sasa watu wale wanafikiri lazima nipige kelele ndio Mungu anisikie basi sio hivyo. Mungu anataka tumombe kwa ukweli na roho. Unaelewa? Na ndio tunaona ukimuomba kwa kweli na roho, ule moshi, ule moshi ama yale maombi yako wewe mtakatifu huwa yanatoka kwa mkono wa malaika 
halafu yanapanda juu. Ndio tunaona picha hapa vizuri. Mstari wa 4 unatuambiaje? Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Mhm. Halafu sasa tunaona Mungu analipisha kisasi. Hebu angalia vizuri. Mungu analipishia kisasi wale watu wote ambao wamekuwa wakisema Mungu nilipishie. Mungu hili limenitendekea huu mtu amenifinyilia, amenidhihaki, amenifanyia mabaya. Mungu anasikia. Anasema vengeance belongs unto me. Na wakati ukifika he shall recompense. Hatalipisha. Hebu tuone mstari wa tano unasemaje. Na huyo malaika akakitoa kile chetezo. He took that sensor akakijaza moto wa madhabahu mhm he filled it with fire of the altar akautupa juu ya nchi he sasa unaona yale maombi yame 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 yamefanya yame kazi sasa kwa sababu amekitoa kile chetezo ambacho kilikuwa na nini maombi ya watakatifu pamoja na nini eh? the smoke of the incense moshi wa ule uvumba sasa amejikijaza moto wa madhabahu na akautupa juu ya nchi. Halafu nini ikafanyika? Kukawa na radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. You see maandiko yanasema chochote ambacho tunafunga hapa ulimwenguni hata mbinguni kimefungwa. Tukifungulia hapa ulimwenguni na hata mbinguni kimefunguliwa. Sasa hapa kunao wa Kristo watakatifu wa Mungu ambao wamekuwa kiteseka sana, wakiumia sana. Nyakati zile wakiwa hapa ulimwenguni. Na wanalilia Mungu Mungu we, huyu Mungu ametutendea hivi, kuna watu hata waliuliwa bila makosa, kuna watu walifungwa jela bila makosa kwa sababu ni uh, watakatifu tu walikataa kutoa hongo. Kuna watu wangapi ambao wako e, saizi wamefungwa mpaka jela na, na shida yao tu ni kwa sababu walikataa kutoa hongo. Au walikataa kufanya e, kitu ambacho kilikuwa hakimpendezi mungu. Na wakashiku wakafungwa. Hata wengine wakauliwa. Watu wangapi wameuliwa kwa sababu ya kuubiri neno la mungu. Na wakalilia mungu. Wakamambia mungu ni piganie. Mungu ni piganie. Mungu anasema wakati utakuja ambapo walimwengu ambao walifanya yale ambao walifanya wataweza kuhukumiwa na tunaona nguvu za maombi nguvu za maombi zime zimeanza kufanya kazi okay na seti azifanye kazi lakini huu wakati tunaonyeshwa a clear example ya vile Mungu anatumia e, maombi yani anatimiza maombi sasa baada ya hapo tuangalie sasa wale malaika saba mhm wenye baragumu tumeona tayari e, ilikuwa inaitwa nini tumeona ile e, muhuri ya saba ime, imekamilishwa na baada ya hiyo muhuri saba kukamilishwa kumekuwa na nini kumekuwa na kimya mbinguni muda ya nusu saa na baada ya hapo tumeona e, malaika ambao wanasimama mbele ya Mungu nao wakapewa baragumu saba wamefanya nini wakasimama mbele ya madhabao na mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili utie pamoja na maombi ya utakatifu wote jua madhabao iliyo mbele kiti cha enzi na moshi wa uvumba ukapanda mbele za Mungu tumeona hiyo na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika na baada hapo e, malaika alipokitoa kile chetezo tumeona akijaza moto wa madhabao na akautupa juu ya nchi na baada ya kutupa juu ya nchi kukawa na radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Huwa napenda kurudia ndio watu waweze kuelewa vizuri na waweze kushika. Sasa tumemaliza hiyo sehemu. Hebu tuende mstari wa sita Tuone nini nafanyika Aa, wale malaika saba nao wanafanya nini? Hebu tuone. Na wale malaika saba mstari wa sita wenye baragumu saba wakajifanya tayari ili wazipige. Mhm. Malaika wa kwanza akapiga baragumu kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. We. Haya mambo yatakuwa magumu. Na hiyo ni nini? Hizo ni baragumu ya kwanza tu 
The first angel sounded and there followed hail and fire mingled with blood and they were cast upon the earth and the third part of the trees was burned up and all green grass was burned up. Ndugu zangu dada yangu just imagine <laughs> just imagine theluthi nzima ya miti kiteketea pamoja na majani mabichi ya kiteketea theluthi one third ulimwengu mzima one third ikiharibika just look at that picture ndugu yangu dada yangu watu watakuwa wapi just imagine how much distress itakuwa pale hmm Teluthi ya nchi ikiteketea na moto vitu vinaharibika watu wanakimbia wapi ndugu yangu you know Mungu wetu ni Mungu wa mambo mengi na Mungu wetu <laughs> si si yani haezi nena kitu na sitimize all these things that you're seeing they are going to be coming very very true and probably who knows some of these things is labda zishaanza Tumekuwa tukiona mikasa mikasa mingi sana ya mioto angalia kule Marekani angalia Australia angalia sehemu nyingi kumekuwa na mioto mingi ambayo inachomeka bila bila mtu kuelewa chanzo chake milimani unasikia msutu unachomeka wanyama wanachomeka hata nyumba za watu jiulize labda Mungu anaweza kuwa ameanza unajua sometimes ni vizuri sana tuwe tunaangalia maandiko in real sense let's look at let's look at the world in the lens of the bible sometimes usishinde saa zote unasema ni uko mbali ni wabada watoto wa watoto wangu wakiwa <laughs> ukisoma kitabu cha ufunuo you'll be able to understand for sure haya maneno ambayo nazungumziwa yako mbali haya maneno hayako mbali kwa sababu dalili zote zishajipanga dalili zote za hukumu ya Mungu za siku hii kuu ya Mungu the day of the lord zishaanza kujipanga na nataka nikuje sehemu ya pili ni kuelezee sasa kuanzia mstari wa nane ni kuonyeshe malaika wale wengine huo ni malaika wa kwanza amepiga tu baragumu ya kwanza malaika hao wengine wa sita wakipiga baragumu zao ni yepi yatatokea sababu hapa kuna mengi ya kuelewa jina langu ni Keith Mwoki na kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na nashukuru unazidi kunisikiliza tafadhali kama uko na swali lolote nitumie ujumbe wako mfupi au nipigie simu nambari 0732641146 narudia tena 0732641146 na vile vile waweza nifuata kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, TikTok na YouTube tafuta jina Keith Mwoki ama pia waweza tufuata kwenye radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio ambayo iko online kwenye simu yako ya rununu nenda kwenye Play Store na App Store alafu download Zeno Radio app na ndani ya Zeno Radio app utapata radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio search Mombasa Radio ndani ya Zeno Radio app kwenye Play Store na App Store yako na utaweza kubarikiwa zaidi na mahubiri yangu kumbuka mahubiri yangu ni abure ya uzui bure tulipewa na bure tupeane. Na kuja sehemu ya pili ambapo nitawaelezea mengi kuhusu topic hii ya leo ambayo kweli sijui ni sema ni ya kuzunisha au ni ya kustaajabisha. Eh, <laughs> na kuja sehemu ya pili usiondoke mpenzi msikilizaji. <laughs> 